עצי האורן הסבוכים כאן ביער מסתירים מהציבור הישראלי סוד. סוד שאריק אדר, בנו של חסיד אומות עולם, החליט לחשוף בפנינו. את היער נטעה הקרן הקיימת לישראל לכבוד אביו, בסטן יאן אדר, שהציל מאות יהודים במלחמת העולם השנייה, ונרצח על ידי הנאצים. אלף מאה עצים ניטו על חורבות הכפר הפלסטיני בית נטיף. בבית נטיף עצמו היו בו כ-2,500 תושבים, שהגרו עד 1948. היו בו כ-500 בתים, כולם הרוסים לגמרי. חוץ מ... כמה שרידים, אנחנו בעצם בתוך בית הקבורות. הרוב המוחץ של הבתים היו כאן על הגבעה הזאת וגם על המדרון מסביב. בבעלות תושבי בית נטיף היו כ-45 אלף דונם אדמה. מסתבר ששממה לא הייתה כאן, כפי שנהוג לספר וללמד. אל הכפר שוקק חיים שמדינת ישראל החריבה וגירשה את תושביו. Based on what he stood for, he would have been upset by this travesty of truth and justice. The JNF stands to be accused of being complicit in ethnic cleansing, and I am ashamed to see my father's name tied to it. The practice of Kaka to gather the people from the world for the sake of the Arabs on the Arabs of the Palestinians starts to be aware. כך לדוגמה בשנת 2015, משלחת של יהודים מדרום אפריקה הגיעו להתנצל בפני פלסטינים תושבי הכפר לוביה, שנמצא כיום מתחת לשורשי העצים של יער לביא. which was done inadvertently by us. The money that we donated to the JNF bought the seeds that grew into these trees that cover your houses, your wells, and your sacred places. Such a contribution was made prior to my understanding the true and hidden role that the JNF has played in Israel-Palestine. Instead of covering up its sins by means of the JNF, instead of denying its past, It would help if Israel finally stood up and acknowledged the sins it committed in its creation, expressed remorse in the best Jewish traditions, and would seek atonement by trying to undo the injustices done to the Palestinians. I hope to live and see a Truth and Reconciliation Commission in Israel-Palestine. If so, I'll come and rejoice and plant another... 1,100 trees in Israel.